jetzt zu Dr. Wolfgang Stefinger für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der russische Angriff auf die Ukraine hat unzählige Menschenleben gekostet und Not und Elend über die Ukraine gebracht. Der Krieg hat weite Teile des Landes hart getroffen und auch die Wirtschaft hart getroffen. Die Wirtschaftsleistung ist in den vergangenen Monaten um fast ein Drittel gesunken. Und in besonderer Weise ist die Landwirtschaft getroffen worden. Die Getreideernte fiel von 86 Millionen Tonnen auf 53 Millionen Tonnen. Die Auswirkungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind weltweit sichtbar und sind regelmäßig auch Thema bei uns im Ausschuss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Vereinigte Königreich hat nächste Woche gemeinsam mit der Ukraine zu einer internationalen Wiederaufbaukonferenz eingeladen. Der Wiederaufbau der Ukraine, der Wiederaufbau der Wirtschaft, der Infrastruktur. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Wiederaufbau der Heimat tausender Ukrainer wird Geld kosten. Sehr viel Geld. Geld, das von staatlicher Seite alleine nicht kommen kann, sondern auch durch private Investitionen kommen muss. Und wir wollen, wir wollen mit unserem Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft DEG, ermöglichen, ihr Auslandsgeschäft in der Ukraine zu verstärken und fordern deshalb die Bundesregierung auf, Wege zu finden, dies zügig zu ermöglichen. Und liebe Kollegin Türk-Nachbauer, das ist eben genau nicht in der Mache, weil sonst hätte es den Antrag von uns heute auch nicht gebraucht. Und deswegen fordern wir, dass dies zügig passiert und fordern vor allem, dass diese Bundesregierung nicht wieder zaudert und und zögert wie in den vergangenen Monaten. Wir fordern, dass Sie auch dafür sorgen, dass die Privatwirtschaft Garantien und Anreize bekommt, um in die Ukraine zu investieren. Und mit der Zustimmung zu unserem Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben Sie die Chance, der Ukraine ein Wiederaufbauversprechen, ein Versprechen auf Wohlstand abzugeben. Wir von CDU und CSU sind davon überzeugt, dass die Ukraine und ihre Bevölkerung jegliche Unterstützung Deutschlands verdient haben. Vielen Dank. Und jetzt erhält das Wort der fraktionslose Abgeordnete.